Coucou mes roseaux, alors aujourd'hui je suis venue vous faire un point sur ma lecture, euh, la lecture que j'ai lue dans le cadre euh, du club de lecture euh, des roseaux pour qui est dédié au, à la littérature noire. Et donc dans cette première édition, euh, je devais, enfin on devait lire Bad Féministe de Roxane Gay, qui est un essai euh, écrit en 2014. Euh, Roxane Gay est une féministe euh, qui est née en 1974 dans le Nebraska. Euh, elle est issue d'une famille haïtienne et euh, elle travaille en tant que professeure agrégée d'anglais et en, en tant que professeure d'écriture créative. Euh, à l'université de Purdue, Purdue, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, dans l'Illinois. Euh, donc cet essai fait 40, 446 pages euh, et il est divisé en cinq parties. Euh, et ces cinq parties sont aussi divisées en, en sous-parties. Donc voilà. Euh, que dire de Bad Féminisme C'est un essai. Euh, qui était très bien écrit. Il est très fluide. Euh, 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 C'est un récit qui est euh, très personnel, euh, ce qui est déroutant et étonnant pour un, pour un essai. Euh, Puisqu'en général, les essais, c'est plutôt, on prend beaucoup de recul par rapport à soi. Et, euh, et là, c'est tout le contraire, en fait. Dans cet essai, elle ramène un peu... Bah, J'allais dire, elle ramène tout à elle, mais c'est pas ça. Elle ramène tout dans sa propre expérience. Et c'est ça qui est déroutant et en même temps hyper intéressant. Et donc, euh, les parties euh, du livre, c'est moi. Genre et sexualité. Race et divertissement, politique, genre et race, et encore moins. Donc en fait, au début et à la fin, elle est vraiment, elle ramène les choses à elle. Euh, mais en fait, tout au long du livre, elle ramène les choses à elle, à sa propre expérience, à elle, à sa vision du féminisme. Et je trouve que sa vision du, du féminisme est très euh, humble, puisque, ben voilà, comme son nom l'indique, elle se considère comme une mauvaise féministe. Mais je trouve qu'avec cette humilité, elle, euh, en fait, elle élargit euh, le féminisme au lieu de, de s'enfermer dans quelque chose. Voilà, le féminisme, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, bah, elle, elle a une vision vraiment large, en fait, de tout le féminisme. Et, euh, et je trouve ça euh, hyper intéressant et hyper... Euh, hyper honorable de sa part et, euh, et du coup euh, voilà, ben voilà j'ai bien j'ai beaucoup aimé cette lecture je suis très contente d'avoir commencé par cette lecture parce que ça pose les bases de mon, de mon club de lecture et, euh, et voilà moi je j'ai ai bien aimé le style j'ai bien aimé ben, le sujet c'est un sujet qui m'intéresse énormément le féminisme donc déjà il y avait euh, il y avait beaucoup de choses qui devaient me plaire et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Euh, j'ai ai beaucoup aimé la première partie. Euh, j'ai peut-être moins aimé, enfin pas moins aimé, mais euh, elle fait référence à des séries, à des choses que moi je n'ai pas lu. Elle fait référence à des séries, à des livres que je n'ai pas lu moi, dans genre et sexualité. Et du coup, euh, c'est pas que ça m'a moins intéressé, mais comme je connaissais pas les œuvres euh, dont elle parlait, j'étais moins, euh, moins dedans, forcément. Euh, race et divertissement, j'ai bien aimé parce qu'elle parle euh, d'œuvres que je connais. Elle parle notamment de la couleur des sentiments, elle parle de Django, elle parle de euh, 50 nuances de grès. Euh, que je n'ai pas lu, mais bon, je connais au moins, j'en ai déjà entendu parler, ce qui n'est pas le cas de ce, que, de ce dont elle parle. 
enfants de pas mal de... de on n'a pas connaissance de ces œuvres, mais c'est vrai que c'est plus fluide, c'est d'autant plus fluide quand on connaît, on, on sait de quoi elle parle. Euh, elle parle beaucoup de, de séries américaines, de la représentation en fait des Noirs dans les séries américaines. Et, euh, et elle parle de New York une vie spéciale, elle parle de... Enfin voilà, elle parle un peu, un peu de, de, des séries sur BET, enfin bref. Elle fait comme ça un global de la représentation des Noirs euh, aux états unis puis à dire en France, aux états unis Et, euh, et c'est hyper intéressant. C'est hyper... Et... Ouais, j'allais dire c'est hyper personnel. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle donne son avis. Elle dit, bon, ben voilà, c'est... Euh, c'est mon... Enfin, je rappelle quand même que c'est mon avis par rapport à ça, 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 ça. Donc, elle explique bien les choses et je trouve que c'est... Euh, ben, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, derrière tout ça, elle veut nous dire aussi qu'il faut ben, continuer à se battre parce que c'est pas c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont euh, euh, bafouées et que voilà qui ont besoin de qu'on continue à se battre en fait. Donc euh, donc voilà pour mon avis sur bat féminisme euh, bat féministe pardon. Euh, et maintenant, pour l'édition 2 de, du club de lecture, j'hésite entre deux livres. Euh, le premier, c'est... Euh, à la base, j'étais partie sur celui-là. Lors des femmes de Mam Mambo Aimé Miali. Euh, c'est une autrice, euh, si je ne me trompe pas, congolaise. que c'est congolaise et euh, j'hésite euh, avec celui-ci qui est Leonora Miano tel des êtres éteints donc Leonora Miano euh, est née au Cameroun et euh, vit actuellement en France donc voilà j'hésite entre ces deux lectures mais euh, Et donc euh, voilà, et ben je vous souhaite euh, une excellente journée si vous me voyez. Euh, et puis euh, voilà, je vous dis à très bientôt. Euh, et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez actuellement, ça m'intéresse énormément. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.